presidio davanti a Palazzo del Pincio non soltanto dei lavoratori HCS partecipate ma anche di altri lavoratori che vivono situazioni drammatiche in questo momento in città. Sì, e anche di cittadini. Noi abbiamo promosso questo presidio come primo momento di mobilitazione e di lotta eh, chiamando la città a dare una risposta importante e a pretendere che finalmente si apra un confronto serio sul futuro delle municipalizzate. Perché non stiamo scherzando, siamo di fronte ad un problema davvero serio, determinato certamente dall'amministrazione precedente che ha prodotto un debito indescrivibile attraverso politiche clientelari scellerate, ma l'attuale amministrazione sta affrontando questo tema e questo problema davvero con pressappochismo. Qui si sta avvicinando sul serio il rischio di fallimento delle municipalizzate e di dissesto finanziario dell'amministrazione comunale, il che significa guai e guai seri per il lavoro e per i cittadini. Noi siamo responsabili, noi abbiamo deciso di rompere un tavolo non per il gusto di farlo, ma perché non vi erano più le condizioni di proseguire in un confronto che non vi era più da troppo tempo. Chiediamo semplicemente di riaprire una discussione, un confronto, riteniamo che una volta insediata Dovremo rivolgerci molto probabilmente per la portata del problema che insiste su una città, la, pri, la, la più grande città dopo la capitale nella provincia di Roma, che insiste in una città comune capofila di eh, un distretto sociosanitario enorme di 28 comuni. Il dissesto finanziario di Civitavecchia provocherebbe degli sconquassi enormi anche sul terreno politico a livello regionale. Quindi noi ci rivolgeremo appena insediata anche alla regione, il 20 lo andremo a dire al prefetto che ci ha convocato nell'ambito delle procedure legate all'indizione del sciopero. Noi pensiamo davvero che bisogna a questo punto essere seri e responsabili e non continuare a buttare benzina sul fuoco e cercare di dividere i lavoratori dai cittadini. Cittadini. cittadini e lavoratori stanno sullo stesso, sulla stessa nave, se affonda la nave affonda per tutti. Intanto il sindaco Pietro Tidei e il Partito Democratico hanno suggerito la vendita di città pulita per risanare la holding e riportarla in bonus. Noi non siamo assolutamente d'accordo, non solo perché c'è stato un referendum in Italia e anche a Civitavecchia che ha sancito una stragrande maggioranza di cittadini che hanno votato per il mantenimento del carattere pubblico dei servizi locali, ma soprattutto perché questo non risolverebbe il problema, anzi finirebbe per aggravarlo sul lavoro certamente, perché un privato non manterrebbe gli stessi livelli occupazionali, sulla qualità dei servizi e sulle tariffe dei cittadini, non sarebbe un bel servizio alla città. Mi permetto anche di dire che un comune che rinunciasse alla gestione dei servizi locali, quindi i trasporti, quindi idrico, quindi igiene, igiene ambientale, probabilmente il cittadino incomincerebbe anche a domandarsi a che cosa serve, superiamola questa, questa istituzione se non è più preposta a quelli che sono i compiti essenziali.